ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓದೋದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಸಮಾರ್ಥಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ನಾನಾರ್ಥಕಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಾಸಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಪ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿಕ ತಳಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಸರಿ ಪದ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಳಗೊಂದು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಳಗೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡ್ ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಇವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗಡಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಸಶಕ್ತರಾಗುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಈ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಸುದಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಓದ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ರು ಸಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ಸಮನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಈಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರ ನಾವ್ ಏನಾರ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ
ಆ ಪಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದವರಂತ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಖಕತ್ವ ಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕವಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೃತಿ ಯಾರದು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಕಂಗ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಂಗು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಕೆಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರ್ ಜನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಪ್ಪ ಕವಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಒಬ್ರು ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಬೇರೆ ದಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ನೋಟ್ರು ಒಂದು ಗುಂಪಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗುಂಪಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಂಪಿ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವ್ದಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಇರುವಂತ ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಇರುವಂತ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮ ಈ ಕಡೆಗಿನ ಕೃತಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಪಡಿತಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾರ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಯಾರು ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಂಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ
ಒಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟಿಯವರು ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದವಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಾನಾರ್ಥಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಒಗಟ್ಟುಗಳು ಇವು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಐದೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಮನಾರ್ಥ ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಕ್ಕುರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳಕ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಗ್ರಾಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಂಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕವಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರು ಪಡೆದಿರುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಕೃತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಕೃತಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಷ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಯ್ ಹೊಟ್ಟು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಟ್ಟ ಓದಿರ್ ಸಾಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯು ಸಮನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಈಗ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆ ಪದಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು
ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಿಜಿ ಆಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಇವು ನೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತೇ ಅವ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಿತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತಾವು ಓದುವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ತಾವೇ ಓದಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಟಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಒನ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ
ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಒನ್ ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪದಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಮರದ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹಾಗು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಓದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಂಶ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ ಅಂಶ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವು ಬಳಸುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಿಡದಕ್ಕೊಳ್ಳು ಹೋಗಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ಕುಳ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದ್ಬೇಡ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಶಾಂತತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೈ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಾಂತತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನು ಎಂತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಲ್ದೇ ಹೋಗಿರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆರನಾಗಿ ಯಾವನು ಓದಿ ಯಾರು ಓದಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚು ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗ್ ಬರತ್ತು ಹೇಗಿಲ್ಲೋ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲೋ
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟಿಕ್ ಕಾಯ್ಕರ್ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಸ್ ನಮಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಸ್ ನೂರಕ್ ನೂರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ನಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ನೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಒನ್ನೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಷ್ಟೇ ಓನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಓದಿದವನಿಗಂತೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ವರ್ಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗ ಅವನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರು ತನ ಬಿಡು ತನಕ ಅವನ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜಿ ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಯನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 
ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರನೇ ರೌಂಡ್ ಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆರನೇ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವು ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವ ಇದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗೂ ಸಹ ಓದುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೊಬ್ಬನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನೇನ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಅಸ್ತನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿನ ಅಥವಾ ಅವನೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ವಿಫಲನ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಒಬ್ಬನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರುವಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಡೆಯನಾಗುವ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಓದಿ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಹಿಡ್ದಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಸಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳು ತಾಯಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಸಲಿ ಕಲಿಸಿರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸುವಂತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಸೊ ನಾನು ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಓದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದಿನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿಜ ಆಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತನಕ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊರಗಿನವರು ತುಂಬಿದಾರೆ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಿದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಿದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ತರ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀತಿದ್ನೇನು ನಾನು ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ನೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ತನ ಆಗ್ತಿದ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರು ಸಹ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ತರಲ್ಲ ಆ ಉದ್ಯಮಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರ
ನಾನು ಸಹ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಡವನಾಗಿ ಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡ ಅದು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ನೋಡಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕನ ಸ್ವತ್ತು ಹೊರತು ಸೋಮಾರ್ಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವನು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಸಾಧನೆ ಅವನ ಸ್ವತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಆ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಾರದು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಆ ಓದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಯನು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ವಯಸ್ಸು ಸಹ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಇದ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ತಯಾರಿ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಪ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಂದು ನನ್ನ ಓದುವಾಗೂ ಇದೇ ಇತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಏಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಮಿರ್ಜಿ ಸರ್ ಅತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸರ್ ಇವ್ರಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ನನಗ ಓದುವಾಗ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಬಣಸಂಕರ್ ಸರ್ ಸಹ ಅವ್ರು ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಎಫ್ ಅಷ್ಟ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಕೆ ಡಾಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸತ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮೊದಲೇ ಆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನು ಫುಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ಕರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಹೈ ಟು ಚೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಆರು ನಿಮಿಷದ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಬೇಕು ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಬೇಕಾದವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ರೆ ಏಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ಓಡಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡೋಕೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಮೀಟರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಾಗ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಜಿಗಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈ ಜಂಪ್ ಜಿಗಿಸ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ ಎಂಡಿಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಕಾರ ನರ್ಮ ಓದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓದಕ್ ಕುಂದ್ರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದ್ ಐದುವರೆಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಓಯ್ತಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೈ ನೋವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಾಲು ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ವೇದೊಳಗ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕಾರ ಓಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ತರ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಲೆ ಕಾಳಜಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡೀಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೀಪ್ಸ್ ಗಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಡೈಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಡೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು
ಇವು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಇವು ರಿಸರ್ವ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗೋ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಇದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನೇ ಇದೆ ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏಟಿ ಒನ್ ಟು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉ ಬಿ ಸಿ ಉ ಬಿ ಸಿ ದಾಗ ಇದೆ ಉ ಬಿ ಸಿ ದಾಗ ಇರ್ತಾ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಟು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತ ಹೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಏಟ್ ಜೀರೋ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಜಿಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಫೇಲ್ ಆದವರಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಹೈ ಜಂಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಜಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬುಂಡ್ ಎಸ್ ಎತ್ತ ಇರತ್ತೆ ಬುಂಡ್ ಎಸ್ ಎತ್ತು ಸೈ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಬೌ ಇರಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಏಟಿ ಒನ್ ಟು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಜಂಪ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ ಎಸೆತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೊದಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒನ್ ಟೀಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದವರಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟೂ ಅಥವಾ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಜಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ಸಂದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಯ್ತು ಜೈಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇವಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ಏನು ಸರ್ ಸೊ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಹ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಸಂದರ್ಶನವಿತ್ತು ಇದು ಮುಂದೆ ಸಂದರ್ಶನ ಬರಬಹುದು ಬರದೇನು ಇರಬಹುದು ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂದರ್ಶನವಿತ್ತು ಜೈಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಲರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹತ್ತು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಸ್ ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಪಂಚಾಯತ್
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಪ್ರಯೋಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೂ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಅಂಶ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸುತ್ತು ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳೋಕಿಂತರು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಅದನ್ನೇನ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತೆ ಏನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಂಶ ಓಕೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಈವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಬಲಿ ಪ್ರಬಲದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನೋಡಿಕರ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದು ಸ್ಕಿಲ್ ಚೇಂ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೊಂದಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಇವು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಆಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇವರು ಯಾರು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಬಂತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಬಂತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವ ಈ ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹೋಗಕ್ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇದು ಎರಡನೇದು ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತರಬೇತಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವರತ್ತಿ ನಾನು ಸಹ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಕಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ 
ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾಪ್ ಏನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ತುಂಬಾನೇ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಧಿಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಸಹ ಒಂದ್ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ